हेलो फ्रेंड्स द यूनिक वेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों अगर आपके जो एनिमल है उसके एनल रीजन पे ऐसा घाव नज़र आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस कारण हुआ है तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी डॉग है उसमें एनल रीजन पे कारण बनता है का घाव बिना एनिमल की फाइट हुए मारा भी नहीं है एनिमल को तब भी ये घाव कैसे बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो ये जो घाव है वो एनल रीजन पे आपको नज़र आ रहा होगा जनरली होता क्या है कि जो डॉग्स रहते हैं उनमें एनल सेकुलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कभी कभी क्या रहता है एनल ग्लैंड जो रहती हैं इनकी है कंटिन्यू फ्लूड सिक्रीशन रहता है तो बाहर नहीं निकलता वो वहाँ पर डिपोजिट होने लगता है जब डिपोजिट होता रहता है तो क्या करता है वो इरीटेशन कॉज करता है एनिमल को तो एनिमल उसके कारण रबिंग करता है जो भी फर्श रहेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उससे अपने एनल रीजन को क्या करने लगता है बार बार से उसको रब करता है वहाँ से तो एक रीज़न ये हो सकता है कि जब कंटिन्यूस रबिंग चलती है तो उसके बाद में ये ऐसे घाव बनते हैं और घाव जब एक बार हो गया तो ओनर को तो पता ही नहीं लगता है बहुत टाइम तक कि उसको ऐसे घाव है और बाद में उसमें फ्लाइज आती हैं जैसे कि मक्खियाँ बैठती हैं तो वो उनमें अंडे देती हैं और वहाँ पर उनके लार्वी जो हैं वो मैगट्स फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं ओनर को अक्सर अब इस स्टेज में पता लगता है जब उसके मैगट्स पड़ जाते हैं और वो बार बार उसको लिक करने लगता है बार बार उसको और ज़्यादा रगड़ने लगता है तब ओनर ये प्रॉब्लम लेके हॉस्पिटल में या फिर जो भी क्लिनिक्स है वहाँ पे पहुँचते हैं दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो वो फ्लाइज के चलते होता है कुछ कुछ फ्लाइज जो रहती हैं वो जनरली क्या करती हैं एनल ग्लैंड में वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करने का काम करती है कंटिन्यूस फ्लाइज वहाँ पे आती रहती हैं इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन के चलते वहाँ पे क्या होता है इरिटेशन होता है जिसके कारण एनिमल वापस से रब करता है अपने एनल ग्लैंड पेरी एनल एरिया को तो जिसके कारण क्या होता है वो वहाँ पर इन्फ्लामेशन के चलते चोट जो बनती है जो चोट हमेशा जो बनेगी या फिर तो डायरेक्ट किसी ने मारा होगा या फिर कि जो एनिमल है या डॉग है वो रबिंग करता है जिसके कारण वहाँ पे चोट बन जाती है अब ये इचिंग जो रहती है वहाँ पे इतनी इंटेंस रहती है कि एनिमल को ये जो चोट लगती है तो इसका एहसास तक नहीं होता है और एनिमल इतना परेशान रहता है कि वहाँ कंटिन्यूस रबिंग चलती रहती है और ये चोट जो है और फर्दर एग्रीवेटेड होती रहती है मतलब कहने का ये है कि इसको सही समय पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है वरना एनिमल की जो हेल्थ है उसके साथ भी इशू आ सकता है तो इसके इलाज की अगर हम बात करें तो इलाज के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अगर घाव में आपको बीटाडीन से क्लीनिंग करनी है क्लीन के बाद में आपको उसमें मैगट जितने भी दिख रहे हैं उतने मैगट्स आपको निकाल लेने हैं फोर सेप से हमने भी इसमें मैगट्स जितने दिख रहे थे उतने निकाले हैं उसके बाद में हमने इसमें क्या किया टर्पेंटाइन ऑयल को भरा है आप टर्पेंटाइन ऑयल जो रहता है इरीटेटिंग रहता है बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है अगर ओनर अफोर्ड करता है तो आप उसको कोई भी मैगोटिसाइडल पाउडर रहता है आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं गोट में पाउडर ऐसा एक पाउडर आता है इसको आप यूज़ करेंगे तो जो मैगट्स हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं तो मैगट्स अगर निकल जाते हैं उसके बाद जो घाव है उसका प्रॉपर जो हीलिंग होता है वो स्टार्ट हो जाता है टर्पेंटाइन ऑयल डालने के बाद हमने उसको कॉटन जो रहता है कॉटन में हमने टर्पेंटाइन ऑयल से भेगा के उसको उसमें फर्दर प्लेस कर दिया आपको ये ज़रूर करनी है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है अब जो मेन कॉज था इसका कि जो एनल सेकुलाइटिस हो रही थी या फ्लूड के चलते रहती है तो आपको इसमें फ्लूड को निकालना होता है जो नॉर्मली बहुत इजी रहता है आपको इसमें फोर ओ और सेवन ओ क्लॉक प्रेस करना होता है एनल ग्लैंड के पास में तो जो है फ्लूड जो भरा रहेगा वो निकल जाएगा इसके अलावा अगर फ्लाइज की समस्या है तो इसमें आपको एक आइवरमेक्टिन का शॉट जरूर यूज़ करना है आप आज आइवरमेक्टिन का शॉट यूज़ करें अगर आपको लगता है कि दोबारा नीड है तो आप एक हफ्ते बाद रिपीट कर सकते हैं वरना वैसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है इससे फ्लाइज के साथ में मैगट्स जो रहते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं और वो भी बाहर निकलते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ठीक होने के चांसेस रहते हैं 
इसी के साथ में अगर आप चाहें तो इसमें एंटीबायोटिक का भी यूज़ कर सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से इसमें जो मैगोटेड बूंद रहता है वहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि ये हमेशा एक फ्रेश बूंद की तरह काम करता है मैगट जो रहते हैं हमेशा एरोबिक एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया जो रहते हैं वही मेन इशू अगर होंगे तो यहाँ पर होते हैं वरना एनरोबिक बैक्टीरिया यहाँ ग्रो नहीं कर पाते हैं इसी के अलावा जब वूंड ठीक हो रहा होता है तो आपको एक फ्लाई रेपलेंट जो स्प्रे आता है वो खरीद लेना है मार्केट से आजकल तमाम तरीके के अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में आप चाहें तो टॉपिक के और स्प्रे जो आता है आप उसका यूज कर सकते हैं जो कि फ्लाई रेपलेंट की तरह काम करता है और हीलिंग भी कराता है तो जब आगे फ्लाइज नहीं रहेंगी तो ये वूंड में मैगट्स आगे पड़ने की संभावनाएं नहीं रहेंगी और एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसी के साथ में आपको एक एन एस चूज करना है क्योंकि वहां पर इन्फ्लामेशन होता है एनल ग्लैंड का तो इन्फ्लामेशन को राइड करने के लिए एक सुटेबल एन एस जो कि पेन फीवर और इन्फ्लामेशन पे काम करें आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मलॉक्सी कैम है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा